mai devreme sau mai târziu, ei vor afla. Și e, e, e o responsabilitate personală și una etică să le spui verde în față ăsta sunt și să le explici de ce s-a ajuns la acest tip de uh, realitate. Ea nu, ea nu modifică cu nimic familia respectivă. E același tip de iubire, probabil, care a existat și mai. Dar cred că de data asta ar fi una, un, tip, un tip de iubire mult mai responsabilă pentru că de dublare nu-și mai are, nu -și mai are dar să revenim la ceea ce vedem astăzi, în special reacțiile bisericii la proteste, la manifestările care le vedem din partea asociațiilor care protejează și promovează drepturile a gayilor și lesbienilor. De foarte multe ori creștinii și mai mulți reprezentanți ai bisericii nu-și doresc aceste întruniri publice, pentru că, spun ei, este o amoralitate să, să vină să protesteze un grup de gay sau lesbiene, să-și afișeze orientarea lor sexuală, de ce ar face-o. Și în acest context, de foarte multe ori se vorbește că copilul meu nu ar vrea să vadă sau să fie un spectator al acestor manifestări. Ce, adică foarte mulți creștini se întreabă ce ar trebui să explic copilului meu. Copilului și... trebuie să explici realitatea în care trăiește. Știți, în această lume există și gay și lesbiene, bisexual și transexual. E parte din societatea în care trăiesc. Nu folosește nimănui, mai ales copilor, să nu aibă acces la informații accesul a informații, inclusiv despre orientarea sexuală, un drept al copilului, nu al părinților. Copiii trebuie să aibă acces la informațiile uh, esențiale pentru ei, pentru că ei ulterior vor lua decizii despre viața lor și nu părinții în cauză. Dar, de fapt, este o ipocrizie, pentru că părinții, în general, nu știu lor să-și să explice și nu știu să traducă realitatea acestor, acestor oameni pe care i-au în față și o mută pe seama, o mută pe seama copilor. Aici, aici parte dintre bisericile creștine care protestează împotriva egalității în drepturi. Sunt într-o situație complet necreștinească și vreți ne să spun că da. Au existat mai multe momente în istorie în care bisericile au fost prinse pe picior creștine poziția multor biserici asupra apahai, poziția multor biserici asupra comunismului, poziția multor biserici asupra căsătoriilor interreligioase și interasiale. Tot timpul bisericile au fost ultimile ce mai lăsa. În egală măsură a existat însă și lideri creștini curajosi care au spus nu discriminării. Discriminarea nu este o valoare biblică, discriminarea Dumnezeu nu discriminează, Dumnezeu spune să vină fiecare dintre Noștri. Ca atare, Biblia trebuie interpretată pentru vremurile de astăzi. Și este important pentru orice creștin să, care să ia în serios, să se întrebe care e mesajul lui Dumnezeu pentru ce din societatea de astăzi. Poate Dumnezeu să-i discrimineze pe cei care sunt ei și lesbiană. Este rolul bisericii să ajute la discriminarea prin lege, 